സാധാ പീര് മേടുന്ന് നേരെ പാഞ്ചരി മേടിലേക്ക് പോകാം അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ചെറിയൊരു പീര് നമ്മൾ തന്നു ഏകദേശം നമ്മൾ പീര് മേടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പാമ്പനാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാൻ എത്താറായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരെ ഉള്ളി അടിപൊളിയായിട്ട് ടാറൊക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടപ്പരാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ റോഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഫുള്ള് കോളേജാണ് ത്യാ കാണുന്നത് മരിയാൻ കോളേജ് അതിന് താഴത്തേക്ക് ഇനി മാർക്കറ്റ് കോളേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളെ കുട്ടിക്കാലം ഏകദേശം നമ്മൾ എത്താറാവുന്നുണ്ട് നേരെ പാഞ്ചാൽ വെടി പാഞ്ചാൽ വെടി പോയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ അത് വഴി ഫോറസ്റ്റ് റൂട്ട് തന്നെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ അടയ്ക്കാൻ വരും അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകുന്ന വഴി കറക്റ്റ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുട്ടിക്കാനം ജംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് തിസിസ് കുട്ടിക്കാനം നേരെ പോയാൽ കട്ടപ്പനയ്ക്ക് പോകാം ഏലപ്പാറ കട്ടപ്പന റോഡ് പണി നടക്കുകയാണ് ഹെവി ആയിട്ട് അടിച്ച് കട്ടപ്പാക്കുന്ന ഇവിടെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ താഴത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാൻ പറ്റും ആ റൂട്ട് നമ്മൾ പോവാണ് ഈ മുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കടയിലും നല്ല അടിപൊളി സൂപ്പർ ഫുഡ് കിട്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ കടയിലും നല്ല ടേസ്റ്റും നോർമൽ റേറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് കുറവാണ് നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു ഭംഗിയോട് ഈ റോഡും ഇപ്പം ടാർക്ക് സുന്ദരമാക്കി അത് ഈ റോഡൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദൂരെ ഉള്ളു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ദൂരം ഇപ്പോഴാണ് പോലീസ് നിൽക്കുന്നത് ഹൈവേ പെട്രോളിങ്ങും എം ബി ഡിയും എല്ലാം വരും ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പോയിന്റ് യാത്ര തുടർന്ന് ഇട്ടപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു വൈബ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മറ്റേത് ഒരു നോർമൽ റോഡ് പോലെ അത് ഇവിടെ വരെ ഉള്ള റോഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് കുത്തിപ്പൊളിച്ചിട്ടേക്കണ ഇപ്പം ടാറിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൈഡൊക്കെ കെട്ടി നല്ല സെറ്റപ്പാക്കി എടുക്കേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ ടാറിട്ട് വരുമ്പം പീസായിരിക്കും വൈബായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു കാ ദാർജിലിംഗിൽ ടൈ ടൈഗർ ഹിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു വ്യൂ പക്ഷെ അത്ര വലിയ വഴിയല്ല തീരെ ചെറിയ വഴിയാണ് ഭയങ്കര ടറവ് ഏരിയാണ് ദാർജിലിംഗ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥലം ദാർജിലിംഗ് ദ ക്വീൻ ഓഫ് ഹിൽസ് എന്നാണ് ദാർജിലിംഗ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദാർജിലിംഗ് പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് തോന്നി ഫുഡ് എന്നാന്ന് അറിയാം ചിക്കൻ കാല ഇവിടെ ഒരു ഒരു വൈകിട്ട് ഒരു സിക്സ് സിക്സ് തേർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കടയിലും കാണും ഈ ലൊലിപ്പോ ചിക്കൻ ലെഗ് പീസ് ഒരു പീസിന് ജസ്റ്റ് ഇരുപത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അറ്റ് നമ്മളത് ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ പാഞ്ചാലി വീട്ടിലോട്ട് അക്കിരിയുന്ന വഴിക്ക് ഏകദേശം ഉത്തറായിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നാലര അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആയി ഉള്ളു കുട്ടിക്കാലത്ത് പോകും നമ്മൾ വലിയ സ്പീഡിലൊന്നും അല്ല പതിയാണ് പോകുന്നത് സമയമുണ്ട് നമ്മൾ പതിയെ പോകും ഇവിടെ ഒരു കള്ളി ഷാപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ആണോ അത് ആ യെസ് അവിടെ തന്നെ അവിടെ നല്ല ഫുഡ് കിട്ടും നല്ല അടിപൊളി സുന്ദരം ഫുഡ് കിട്ടും ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അത് ഒഴിവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കയറി കഴിച്ചു നോക്കാം അഭിപ്രായം പറയുക ഇവിടെ ഫുള്ള് ടാറിട്ട് അടിപൊളി ആയിക്കണ ആക്കിയേക്കണമുണ്ട് നല്ലപോലെ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് യെസ് ഇതാണ് ആ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ നേരെ തിരിഞ്ഞ് പാഞ്ചാലി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് യെസ് 
ഇതാണ് വഴി അതേ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മജാലി ഏറ്റവും നാലര കിലോമീറ്റർ നാലര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് റോഡ് വലിയ സുഖമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത റോഡാണ് നമ്മോട് മുമ്പത്തേക്ക് നീ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല മൊത്തം കുത്തി പൊളിച്ചിട്ടായിട്ടുണ്ട് പണി നടക്കാൻ അത് മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞ മഴയിൽ ഇടിഞ്ഞ ഒരു റോഡിൽ നിന്ന് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു വ്യൂ കൊള്ളാം അടിപൊളി പൊളിപൊളി സിറ്റുവേഷൻ അൻപത് കണ്ടീഷൻ കണ്ടിട്ട് റോഡ് അങ്ങോട്ട് മോശമാകാറുണ്ട് റോഡ് പിടി നടക്കേണ്ടത് ഇവിടെ എല്ലാം മെറ്റിൽ കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഈ റോഡ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്ററാക്കാൻ പോവാണ് അവര് കഥയുടെ ഭക്ഷണം വരാൻ ഡാർജിലിംഗ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കാര്യം നീറ്റ്നെസ് ആണ് അവരുടെ സിറ്റിയാണെങ്കിലും അവരുടെ സ്ഥലമാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ആയിട്ട് അവർ അതിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് പോകുന്ന വഴിയും അവിടെ ഹിൽസിൽ ട്രെയിനുണ്ട് നമ്മൾ സില്ലിഗുരിയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ സില്ലിഗുരിയിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതെ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദാർജിലിംഗ് ആ ഒരു ഹില്ല് മൊത്തം കറങ്ങിയിട്ട് ദാർജിലിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടോയ് ട്രെയിനാണ് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് ട്രെയിനാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ ബോഗിയാണുള്ളൂ അത് ആ ബോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ട്രെയിൻവേയുടെ ബോഗി പോലെ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കരുത് ജസ്റ്റ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോഗീസ് നമ്മൾ ഈ ഊട്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ടോയ് ട്രെയിനിൽ കയറല്ലേ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ പൊളി വൈബാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡാണ് അവിടുത്തെ ഈ ചിക്കൻ കാല് വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആറ് മണിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചിക്കൻ കാലും നൂഡിൽസും കിട്ടും ആ രണ്ടും കൂടെ ഭയങ്കര കോമ്പിനേഷൻ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് തട്ടുകട പോലെയാണ് അവർ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ജംഗ്ഷനിലും കാണും പക്ഷെ ഭയങ്കര നീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഡാർജിലിംഗ് പോകണമെങ്കിൽ പോയി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സൂപ്പറാണ് പൊളിയാണ് ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട സ്ഥലം ഈ കാൺപൂർ കാൺപൂർ രക്ഷയില്ല അവിടെ നമുക്കൊരു പച്ച വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ സ്ഥലമാണ് കാൺപൂർ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്താറായെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഫുമ്പിലൊരു ടിപ്പർ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അവന് കയറി പോകാൻ വയ്യ പതിയരുന്നതാണ് സൈഡ് തരാത്തോണ്ട് കയറി പോകാനും പറ്റില്ല ഫുൾ ലോഡാണ് രക്ഷയില്ല സെയിം ഡിറ്റോ സന്തോഷ് ചോദിക്കുള്ളവരുടെ ഡോക്യുമെന്ററി പോലെ ആയിപ്പോയത് എന്നാ എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈക്ക് ബൈക്കേ പോകുന്നുണ്ട് നല്ലപോലെ കാറ്റടിച്ച് നമ്മൾ പറയണമൊന്നും കേൾക്കണില്ല അത്യാവശ്യം ഞാൻ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി ഒന്നും കേൾക്കണില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം പറ്റി അറിയുന്നത് ആ യെസ് നമ്മളങ്ങനെ ലെവനെ വെട്ടിച്ച് കയറിയിട്ടുണ്ട് യെസ് ഇവിടെ തന്നെ എപ്പോട്ട് കയറി പോകണം 
എവിടെ അങ്ങോട്ട് വഴി ഫുള്ള് ശോകമാണ് വൻ ബോറിംഗ് വഴി വഴി ഷോക്കാണ് പക്ഷെ ഒരു ഒരു വ്യൂ ഉള്ള അതുകൊണ്ട് ടാലി ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് മട്ടു എന്തായാലും വൈബാണ് നോക്കാം മഞ്ഞ സമയത്ത് ആരും പിന്നെ ഓർത്തിലേക്ക് പോകരുത് പോകരുതെന്നല്ല പോകണം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സ്പേറ്റി മഷ്വേഴ്സ് എല്ലാം എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ ഈ ഞാൻ ആലിക പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വന്ന് ഒരു മാസം കാലി തിരുന്നതായിരുന്നു പ്രിയതിനായിട്ട് അങ്ങനെ തപത്തമൊന്നും ആരും കാണിക്കരുത് ഓ നല്ല മഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങി അത്തി വിളയട്ടെ കൊണ്ട് ഇപ്പം അഞ്ചലും വേണ്ടി ഫുള്ള് വെച്ച് മഞ്ഞായിരിക്കാനാണ് മഞ്ഞ് ശീത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊന്നും കിട്ടുകയല്ല അതൊരു ഫോൾട്ടാണ് എല്ലാം വിളത്തിരിക്കും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം വഴിയൊക്കെ നമുക്കൊരു ഭംഗി തോന്നുന്നുണ്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി വ്യൂ റോഡ് അവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശോകം അവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കിലോമീറ്റർ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറേ വഴി പോണ്ടല്ലോ ഫുള്ള് ചോക്കാം അതിൽ ഭയങ്കര കട്ടം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു ലെവലിൽ കിട്ടേക്കുന്ന കാരണം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടാൽ കേറ്റം കയറാൻ സുഖമാണ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് തിരുന്നത് കയറുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോയിലും കയറി പൊക്കോളൂ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് സൂചി വന്നിട്ട് പണി കിട്ടും ഈ കേറ്റം കൂടെ കയറി ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ മഞ്ചാലി മണ്ഡലത്തിലേക്കാണ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും കുറെ പേര് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി വരണ്ട് കപ്പിൾസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കപ്പിൾസ് ഉണ്ട്
ഇത് തീരണ്ട ഈ വണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ചു മുമ്പ് ഓവർടേക്ക് ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വണ്ടി കയറി പോയതാണ് നമ്മളൂടെ കയറി പോവാം അതേ വഴിയുള്ളൂ ഇതാണ് പാഞ്ചാലിമിയുടെ നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് മെയിൻ എൻട്രൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ഓഫീസ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവർത്തോട്ട് പോകണം ഇരുപത് രൂപയാണ് അഡൽട്ടിൻ്റെ ചാർജ് ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപ കൊച്ചു പിള്ളേരാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അലൗഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞോ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് നമ്മളീ പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം കുരിശ് കാണാം അവിടെ ഇവിടെ എവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കുരിശ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് മഞ്ഞായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ാണിത് പക്ഷെ ഇവരിപ്പോ ഇച്ചിരി കാശൊക്കെ മുടങ്ങി സെറ്റപ്പ് ആക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റാറില്ല നല്ലൊരു കിഡ്ഡിയും സ്പോട്ടാണല്ലോ വാ ഇവിടെ ഏർമാട സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സെറ്റപ്പാണ് 
அந்த சூப்பர் வியூ அந்த நல்ல சூப்பர் ஸ்பாட் நம்ம ஸ்தலத்தோட்டம் இறங்கி வரும் நிறையா அப்படி இங்கே நடந்த மேலோட்டு ஏறி போகும்போது நேரம் கொண்டு நல்ல அடிபடியாக இது செய்துட்டுருந்து நல்ல சூப்பர் வியூ ஆகும் நம்மளவிடம் இங்கே இறங்கி நம்மளோட்டு கேறி போகணும் பாஞ்சாலிமேடிண்டே ஆல்மோஸ்ட் டோப்பான இவ்வளோ ஒரு வழி உண்டு இவ்வளோ ஒரு வழி உண்டு மஞ்சாயண்ட் ஒன்றும் காணாம பற்றினில்ல ஏ குடிக்கானோ என்ன திரு கொண்டு என்ன வெள்ளம் இல்லை மஞ்சள் மாறினு ஒரு வீடியோ எடுக்கட்டே நேரம் வச்சா நேரம் நம்மள பாஞ்சாலிமெண்ட் ஷோப்பில் ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ടൊരു സ്ഥലം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഇവിടെ കുറെ കുരിശ് വരുന്ന വഴി ഫുള്ളിങ്ങനെ കുരിശ് വെച്ച് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് താത്വികമായിട്ട് പറയാനുള്ള അവഗോലോപനം നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൈ കടത്തുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു കുരിശുണ്ട് ஆரோக்கியோ எவ்வளோ நிற்கிற ஒரு நிழல் மாத்திரம் உண்டு ஆட்காரான நம்ம ஊகத்தெடுத்தா மாத்திரம் மதி இவ்வளோ இங்கே மேலோட்டு கேறி போக பற்றும் டோப்பானது அண்ட் இதானவே இடிமின்னடுள்ள சமயங்களில் ஆரும் உங்கள் பாகங்களில் நிற்க பாடில்ல ஹைட்டு கூடிய ஸ்தலம் ஆயோண்டு பெட்டன் இடிமின்னலேக்கும் அதுகொண்டு இடி மழை உள்ள ஆரும் இங்கோடு வருது இது ஆரோக்கியத்தின் ஹரிகரமான நல்ல கிட்டிலும் ஒரு வியூ காணும் நம்ம நம்மளை மேலோட்டு கேறி போக இது மஞ்சாயோண்ட் நமக்கு ശരിക്കും നല്ല ഒരു വിഷ്വൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും നല്ല അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കുരിശൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ഒരു റോഡാണ് അവിടെ അവിടെയും നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് മഞ്ഞായിട്ടൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും കുരിശൊക്കെ വെച്ച് കിടിച്ചേക്ക് നമുക്ക് കാണാം ഇന്ന് വേണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല 
ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് പാഞ്ചാലിമയുടെ ഗൂഗിൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇടിയും മിന്നലും ഒക്കെ ഉള്ളപ്പം ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഞ്ചാലിമേടി പോയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൊക്കെ പോയി സെറ്റ് ആയി ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മളിനി ട്രാവൽ ആർക്കിടെക്ടിന്റെ ഓണറിനെ കാണാൻ പോവാണ് ഹായ് ദീപു ട്രാവൽ ആർക്കിടെക്ട് ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു ഇപ്പൊ ഏത് സ്ഥലത്താണ് എങ്ങനെയുണ്ട് സ്ഥലം അടുത്ത ഇനി എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെയൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്ന പരിപാടിയല്ലല്ലോ കപ്പ അപ്പം എന്ത് തോന്നുന്നോ നമ്മളങ്ങോട്ടങ്ങ് ചേക്കേറുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ഇനി നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കും ഈ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സുരക്ഷ നമ്മൾ തന്നെ നോക്കണം മാസ്ക് എന്ത് മാസ്ക് ഇപ്പം തൽക്കാലം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം പൂരി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം അല്ല നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം Bye. Okay, thank you.